sentence is Ah, uh, tusome namba moja. Maarifa kuhusu sauti za lugha fulani ndio haswa msingi mkuu wa kujua kusoma kwa ufasaha katika lugha husika. Kwa Tanzania tatizo la kutojua kusoma kwa baadhi ya watoto wa shule za msingi limekuwa kitu cha kawaida kabisa. Pamoja na mpango uliorudishwa sasa na serikali wa kuanzisha elimu ya awali katika kila shule ya msingi ili walau basi kupunguza tatizo hilo lakini bado tatizo la watoto wengi kujiunga na shule za msingi huku wakiwa hawajui kusoma na kuandika limeendelea kuwepo kwani tafiti zinaonyesha kuwa watoto hawa hawajengewi stadi sahihi zitakazowezesha kujifunza kusoma na kuandika wakiwa katika shule hizo za awali kwa mujibu wa tafiti za hivi karibuni zilizofanywa na taasisi ya uwezo unaonyesha kuwa watoto 26 miongoni mwa watoto moja wa darasa la tatu hawawezi kusoma hadithi kwa kiwango cha elimu ya darasa la pili. Hali kadhalika katika utafiti mwingine uliohusu uhusiano wa mazingira ya nyumbani na ujuzi wa kusoma na kuandika, mtaalamu bingwa wa stadi za kusoma na kuandika Dr. Stella Ngorosho anasema watoto 55 miongoni mwa watoto moja hawana ujuzi sahihi wa kusoma wanapofika darasa la pili. Hapo imetamkwa ru akikosa ile ru itajirudia ili kwa hakiki kweli alikosa akikosa tena kitamwacha kwa muda kitampa kitu kingine lakini kadri anavyocheza ile herufa la ukosa itakuja kujirudia tena mpaka ihakikishe kwamba ameitambua vizuri ni kutokana na matokeo haya yasiorizishe tafiti hizo ndipo sasa wadau hao wa elimu nchini wanaamua kuja na teknolojia hii mpya ili kuongeza nguvu kwa serikali katika jitihada za kuondoa tatizo la watoto wa shule za msingi kutojua kusoma na kuandika kama hapa imetamkwa e Uwepo wa teknolojia ya grafo game Kiswahili hapa Tanzania umetokana na jitihada za daktari Damare Shingorosho ambaye kwa ushirikiano na taasisi ya Nilo Machini ya Chuo Kikuu cha Javai School cha nchini Finland alitengeneza mchezo huu mwaka 2011 na ukaanza kutumika rasmi hapa nchini mwaka 2012 katika shule za msingi majengo na kizuiani zilizopo katika wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani kama awamu ya kwanza ya utafiti Graph game ni mchezo ambao umetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuwafundisha watoto wa darasa la kwanza ama darasa la awali chekechea kwa ajili ya kujifunza kusoma na kuandika kwa haraka. Wanakuwa wanacheza kama mchezo wa kitoto ambao una picha mbalimbali za watoto lakini wakati huo huo unawasaidia kutambua herufi, kutambua silabi na hata hatua ya kuunda maneno. Graph game ziko version nyingi. Kwa Afrika ziko katika nchi nne. Tanzania, Kenya, Zambia na Namibia. Kwa kila nchi ina graph game ya lugha ya nchi husika. Kwa Tanzania na Kenya tunatumia graph game ya Kiswahili. Kwa Zambia wanatumia graph game ya Chinyanja na lugha zingine za nchi hiyo. Matokeo ya utafiti yameonyesha kuwa teknolojia hii ina uwezo mkubwa wa kumsaidia mtoto wa darasa la kwanza kujifunza kutambua herufi, silabi, maneno na matamshi yake kwa usahihi na kwa haraka bila ya kutegemea msaada mkubwa kutoka kwa mwalimu. Graph game ni kama mwalimu wa pili. Mtoto pale anapocheza ule mchezo katika ile graph game anakuwa anajikumbusha na anajipa maarifa zaidi hata kama pale mwalimu ambapo hayupo. Kwa hiyo vile vile inaburudisha mtoto pale anapocheza ule mchezo akiona wale wa, wanyama kama samaki au kuna yale manani maputo au yule ile, zile picha zile. Kwa hiyo mtoto ile anafurahi katika ule mchezo. 
kufundisha kwa njia ya simu kunasaidia sana kurahisisha katika kuwafundisha watoto kufuatilia mtoto mmoja mmoja kwa sababu unapowapatia simu kila mmoja anakaa na anaendelea kujifunza na inakuwa rahisi hata kwa mwalimu kwa sababu kila mtoto anaendelea kusoma na kujifunza kupitia simu inatusaidia kuwa, kuwa wepisi wa kufundisha watoto kwa sababu wanapotumia yeye teknolojia hii huwa wanapata urahisi wa kujifunza na kuelewa kwa urahisi yeye masomo anayosoma kwa sababu watoto kwa kupitia mmoja mmoja wanao jifunza katika teknolojia hii wanakuwa na uelewa kwa urahisi na katika kusoma wanakuwa wepesi zaidi kwa furaha sana kwa sababu umenisaidia katika kuwezesha vijana ambao wana tunaita lo, lo, lenas, lo, ambao ni, ni wagumu katika kujifunza umewasaidia sana kwa hiyo watoto kwa kupitia hii e, grafo game wanaweza kusoma sasa wameweza kusoma silabi kuunganisha maneno na hata kusoma sentence. Mm. Katika teknolojia hii ya simu inaonekana wana watoto wanaipenda sana kwa sababu inafanikisha kujua kusoma na kuandika na jinsi maneno yanavyotamkwa. Kwa sababu wao wanatamkwa sivyo lakini wanawezesha kujua vizuri zaidi. Kwa maana hiyo tunashukuru sana kwa kuwa watoto ikikaa hapa na sana. Wanaelewa na wanakuwa asikivu. ili kwa hakiki kweli alikosa akikosa utayarishaji wa mchezo huu umezingatia mauzui yaliyo kwenye vitabu vinavyotumika kufundishia somo la Kiswahili kwa watoto darasa la kwanza na la pili katika shule za msingi za serikali umeweza kuwa mchezo rafiki kwa watoto hawa na umejikuta wakitumia muda mwingi kucheza bila kuchoka ambapo mbali na kuburudisha pia umekuwa msaada mkubwa kwao nasoma shule ya msingi kizuiani nilikuwa nacheza simu nilikuwa sijui sasa hivi najua kutezea najua kusoma nilikuwa hapa sijui kusoma sasa hivi najua kusoma kwa mchezo wa simu nilicheza na kunisaidia kujua kusoma na kuandika haraka haraka nasoma darasa la tatu shule ya msingi kizuiani nimeanza kuchezea simu darasa la kwanza. Mhm. Mhm. Baada ya kuchezea umejifunza nini kutoka kwenye simu? Kusoma vizuri, kuandika vizuri. Nam, penzi mtazamaji. Ingawa mchezo huu umeonekana kuwa na manufaa kwa wanafunzi hawa lakini matumizi ya simu za mkononi katika teknolojia hii ya fundishaji watoto wadogo inaleta wasiwasi kwa jamii hasa kutokana na fikra zilizojengeka miongoni mwa jamii nyingi za kitanzania kuwa kuruhusu matumizi ya simu za mkononi kwa mtoto mdogo kujifunzia ni kumharibu kisaikolojia jambo hili ndilo linaloona sikuma kumtafuta mtaalamu wa saikolojia watoto bwana Jerome Vincent Bago ili anipe ufafanuzi kuhusu suala hili uh, tunajaribu ku kuitoa wasiwasi jamii kwamba matumizi ya simu na kompyuta ni vitu hatari kwa watoto. Uh, hatari au kutokuwa hatari inategemea na jinsi ya matumizi ya vitu vya vifaa husika. Sasa kwenye ile michezo ya kielimu, mfano mchezo unaoitwa grapho game Kiswahili, ule mchezo ni salama. Kwa sababu e, mtoto anayotakiwa kucheza mchezo ule ni kuanzia miaka saba na kuendelea haishauriwi mchezo ule uchezwe na mtoto mdogo labda wa miaka saba kwenda chini lakini pia ni salama kwa sababu mtoto anatumia muda mfupi sana katika kucheza ule mchezo anatumia dakika kumi mpaka tano, alafu anapumzika dakika kumi, alafu anarudia tena dakika kumi au tano. kwa hiyo utaona pale kwamba ana, ni muda mfupi sana anakuwa na kile kifaa lakini pia hatumii simu moja kwa moja kwenye masikio yake ambayo pia labda tungeweza tukasema ni hatari anavaa headphone kwa hiyo eh, anakuwa mbali na ile simu lakini pia ule mchezo 
ni wa kielimu tofauti na games zingine ambazo zimewekwa kwenye kompyuta ambazo hazina manufaa sana kwa mtoto. Kwa hiyo zile wanacheza mpaka nafika mahala wanachoka, wanafanya ni mchezo lakini huu ni mchezo ulioandaliwa kwa ajili ya kujifunza. Na ni mzuri kwa sababu mwanafunzi anapata muda mrefu wa kutumia eh, zile games na zinakuepo za herufi, silabi pamoja na na maneno. Kwa hiyo mtoto anaweza kuoanisha kati ya sauti husika ya kile anachokisikia pamoja na umbo halisi la herufi, silabi na sauti. Serikali ya Wilaya ya Bagamoyo inaliona hili kama suluhisho kwa tatizo la wanafunzi wengi wa shule za msingi kutojua kusoma na kuandika. Graphical game Kiswahili ni mradi ambao upo hapa almashauri ya wilaya ya Bagamoyo sina uhakika kwamba kama inafanya kazi katika almashauri zingine lakini kwetu sisi hapa upo na umekuwa ukifanya kazi katika shule mbili za msingi shule ya msingi ni ya Kizuyani na shule ya msingi majengo ambayo moja iko katika kata ya Magomeni na nyingine kata ya Mwapeana ya Dunda mradi huu wanafunzi wanajifunza kusoma kwa kutumia kwa kutumia njia ya simu Nimejaribu kuona mradi huo namna wanafunzi wanavyo 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 practice kwa kutumia hiyo 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 simu e, ni kwamba wanafunzi anajaribu kuitazama ile ile herufi na ile simu inamueleza kwamba ni herufi ya aina gani. Kwa hiyo kwa kweli ni mradi ambao unajaribu ku, ku improve usomaji wa wanafunzi. Kama mnavyofahamu kwa moja katika matatizo makubwa ambayo tunapambana nayo sasa hivi katika sekta ya elimu ni wanafunzi kumaliza elimu ya msingi lakini hawajui kusoma wala kuandika yani zile KK3. Kwa hiyo huu mradi kwa namna moja ama nyingine utapunguza hili tatizo ambalo tunakabiliana nalo hivi sasa. Na hapa anaongeza kwa kusema ni matarajio yetu basi. Kama huu mradi kama ungekuwa inawezekana ukaongezeka ama ukapanuka kama hawa wafadhili wetu wanatusaidia kama ungeza kupanua zaidi huu mradi wa kukenda katika shule zingine nyingi zaidi basi ninaamini kwamba inaweza kupunguza tatizo kubwa kwa kiasi kikubwa tatizo la kusoma watafunzi kutoka kumaliza darasa saba akiwa hawajui kusoma kuandika na kuhesabu Uwepo wa mitara bora na nyenzo bora za kufundishia na kujifunzia pamoja na ushiriki wa wadau muhimu katika michakato ya maendeleo na utekelezaji wa mitara ni mambo muhimu sana ya kuzingatia katika kuhakikisha tunaboresha elimu yetu hapa nchini. Utekelezaji wenye ufanisi wa yote haya katika mtaala hutegemea mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia. Hivyo jitihada za wadau hawa wa elimu katika kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu hapa nchini yanalenga kupunguza changamoto za ufundishaji katika mazingira magumu zinazowakabili walimu wengi wa shule za msingi ambao nao wanaona kuna umuhimu wa serikali kuunga mkono jitihada za wadau hawa katika tafiti zao ili hatimaye teknolojia hii itumike nchi nzima ningependa kama wizara ya elimu ingeweza kueneza mpango huu katika shule zote za msingi Tanzania kwa sababu kwa hapa Bagamoyo najua kwamba mradi huu katika shule mbili tu shule ya majengo na shule ya msingi majengo na shule ya msii shule ya msingi zuiani lakini ungeweza kuenea katika kwanza katika wilaya yetu yote ya Bagamoyo na pia katika shule zote za msingi za Tanzania ingekuwa ni vizuri zaidi. Ah, Wangeboresha hii teknolojia ili ipate kuenea maeneo mbalimbali. Na maeneo hiyo kwa shule mbalimbali waweze kupata teknolojia hii iweze kusaidia watoto katika kujifunza. Kama upo uwezekano kwanza kupanua umradi katika wilaya ya Bagamoyo lakini pia usiishie wilaya ya Bagamoyo sababu tatizo la kusoma kutokujua kusoma kuandika na kuhesabu ni tatizo la kitaifa basi pia ingewezekana ukapanuka zaidi katika katika wilaya zingine Je wanaoitwa gani kwa serikali kwa wizara ya elimu tunaomba watu tuna changamoto nyingi zinazotukabili sisi kwa hiyo kwa mfano upungufu wa vifaa 
tunaomba hii wizara ya elimu itusaidie kutuongezea vifaa na sisi tuwe tuna maendeleo mazuri kwa kuwaelekeza watoto kujua kusoma na kuandika kwa kutumia huu mpango wa graph game watuongezee vifaa mtu wangu kwa serikali wange ongeza hii vifaa ili viwe kwa wanafunzi wote ambao hawajui kusoma na kuandika ili iwe rahisi hata kwa mwalimu kuwasimamia na kuwasaidia tunaomba serikali ichukue kwamba ni, ni moja ya, 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 ya mradi ambao utakuwa endelevu hapa Bagamoyo hasa kwa shule yetu kwa sababu kuna wanafunzi wengi wanaohitaji kusoma na kuandika na namba hiyo ni, ni kubwa kwa hiyo vifaa vikiwa vichache basi ile namba ya wanaojua kusoma na kuandika itaongezeka ita, 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 ita lakini ikiwa vingi itapungua tutapata wanafunzi wachache wanaojua kusoma wasiojua kusoma na kuandika kwa hiyo inakuwa ni kazi rahisi kwa walimu Tuleni umekuja mwezi Machi mwaka na mbili Na umeshaendeshwa kwa awamu tatu sasa watoto wameweza kukua kusoma kwa haraka zaidi wale ambao mara, nyi, zo, mara nyingine tunapokea watoto ambao hawakupitia elimu ya awali na katika lile kundi ambalo tunapata wale watoto ambao ni wazito ni katika wale ambao hawakupitia elimu ya awali tunajua kwamba wizara imeagiza kwamba kila kwenye shule ya msingi lazima pale na madarasa ya awali lakini nadhani wazazi katika kutekeleza hili bado kidogo wanahitaji elimu zaidi kwa sababu baadhi ya wazazi wanaweka watoto nyumbani wale wenye umri wa miaka mitano hadi sita au wanawapeleka kwenye shule zile ambazo shule za mtaani ambazo walimu wanaofundisha kule hawana mbinu hawakufundishwa mbinu za kumfundisha mtoto kwa hiyo hawa tunawapata na kwa sababu elimu ni haki ya mtoto hatuwakatai tunawaandikisha lakini wanahitaji msaada zaidi kwa hiyo kutumia hiyo grafo game umeweza kufanikiwa Hakuna haja kulumbana wala kuingiza siasa katika elimu bali serikali tekeleze mipango na sera zilizopo na kuboresha mapungufu kwa kushirikiana na wadau wa elimu hapa nchini na ukweli wa elimu nchini usisurubiwe wala kubezwa bali tupokee na kuwekea mikakati kwa pamoja ili tuweze kuboresha elimu yetu na hatimaye tuondokane kabisa na tatizo la watoto wengi kumaliza elimu ya msingi huku wakiwa hawajui kusoma na kuandika tayari wadau hawa kupitia teknolojia hii ya grafo game Kiswahili Omonyesha njia katika kuondokana na tatizo hili hapa nchini na bila shaka sasa mamlaka zinazohusika na masuala ya elimu hapa nchini wameliona swala hili na watachirikiana na wadau kama hawa katika kuboresha elimu ya msingi hapa nchini Sisi hapa Tanzania tumefanya utafiti kwenye shule hizi mbili shule ya majengo na kizuiani za Bagamoyo Utafiti huu umekuwa ukisimamiwa na Dr. Damaris Ngorosho ambaye alikuwa ana ushirikiano wa mapema kabisa na chuo kikuu cha Vascular na Finland lakini umekuwa chini ya usimamizi wa chuo kikuu cha Sebastian Koloa wamesaini partnership ushirikiano katika masuala ya utafiti kwenye swala hili la graph game na mafanikio kwenye shule hizi mbili za majengo na kizuiani yameonekana kuwa ni mazuri kwa hiyo inaonekana kwamba mchezo huu unaweza kufaa kutumika hata kwa Tanzania kufundishia watoto. Na kwa nukta hiyo basi jarida maridhawa hali na raziada. Nikumbushe tu leo tulikuwa tukiangazia sekta ya elimu ya msingi hapa nchini na jitihada zinazofanywa na wadau wa maendeleo ya elimu katika kusaidia serikali kwenye jitihada zake za kutokomeza tatizo la watoto wengi kumaliza elimu ya msingi wakiwa hawajui kusoma na kuandika.
Mimi ni Ambel Kilombo. Hadi wakati mwingine na kusiendelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Star TV. Thank <laughs> you.